Si tenés entre 15 y 35 años de edad, hay 5 cosas en las que no deberías gastar tu dinero si es que querés alcanzar la libertad financiera rápido. La número 1, sin lugar a dudas, es la peor. Número 5. No gastes en otro. Algo que suele pasar mucho cuando somos jóvenes es que empezamos a tener parejas y cometer un gran error, y es darles más de lo que podemos pagar. El amor y las hormonas juegan un papel muy grande en este proceso de cortejo. Queremos demostrar lo que valemos y generalmente suele ser a través de cosas materiales, de bienes. Es muy difícil decir que no a este tipo de gastos, por lo que te propongo reducirlos a lo mínimo posible. Aunque parezcas un niño rata, como se suele decir, porque no salís a comer seguido o no regalas cosas valiosas, tu valor automáticamente aumenta si le explicas a la otra persona el por qué estás haciendo esto. Es decir, le explicas a tu pareja actual el por qué estás gastando menos. Si realmente es una persona que te aprecia, va a entender este proyecto más grande al cual estás aspirando y tal vez hasta pongas su granito de arena apoyándote con salidas a comer donde pagan la mitad cada uno. Sé que puede ser un poco duro, por lo que no es necesario que reduzcas al máximo todo esto, sino que en vez de salir a comer todos los fines de semana, salí a comer una o dos veces al mes y el resto prepara comida en casa o hace un picnic. La creatividad también incluso puede hacer que te diferencies del resto. Número 4. No gastes en videojuegos. Esta es una muy dura para muchos, pero está demostrado que uno de los mayores gastos hoy en día en los jóvenes viene por el lado de las microtransacciones en los videojuegos. Sé que ser parte de la manada y sentirte integrado, porque todos juegan a lo mismo, se siente genial. Pero si estás buscando en un futuro ser libre y no tener que trabajar de 9 a 5, como se suele decir, necesitas cambiar algunos hábitos. No es necesario que dejes de jugar, sino que tenés que reducir la cantidad de horas que estás jugando y optar por juegos de tipo gratuitos. Incluso muchos de los juegos más populares hoy por hoy son gratis, solo que las microtransacciones son las que hacen llorar a tu billetera. No es necesario que gastes en un sticker virtual para pegarle en tu arma, no lo vale. Número 3. No gastes en delivery. Es tentador pedir comida. Es fácil, es rápido y tenemos muchas variedades. Pero de media pedir comida puede hacer triplicar nuestro presupuesto en alimentos. Como escuchaste, vas a gastar hasta tres veces más que comiendo comida preparada por vos. Así que esto es realmente muy grave para tus finanzas. Preparar comida en casa puede ser más engorroso, sin lugar a dudas, pero reduce drásticamente los costos en alimentos. Si no sabes cocinar, lo mejor que puedes hacer es elegir tus tres comidas favoritas, las tres que más te gusten, y aprender a hacerlas. Trata de al menos también incluir alguna que sea sana. Primero busca la versión simplificada del plato que te gusta y luego puedes ir avanzando hacia algo mucho más complejo. Solamente tres comidas es suficiente para tener variedad y no cansarte en un principio. Anda haciendo un listado con las comidas que vas aprendiendo a preparar y tenerlo siempre a mano como si fuera un catálogo. Esto te va a ayudar a recordar en qué sos bueno cocinando y variar tus comidas. Muchas veces no sabemos qué comer y pedimos comida a domicilio porque simplemente tienen un catálogo. Hacé tu propio catálogo en casa con las comidas que vos mismo sabes preparar. Número 2. No gastes en cigarrillos. Sé que a esta edad cualquier cosa que te acerque a la manada y te haga sentir y ver genial es espectacular. Pero este tipo de cosas no tienen ningún beneficio más allá justamente de estar con la manada. Es muy difícil no fumar si todos alrededor tuyo están fumando. Sos, entre comillas, el rarito que no fuma. Pero algo que puedes hacer es buscar algunas frases graciosas para responder cuando te ofrezcan fumar o simplemente decir que no te gusta. 
Te van a insistir y mucho. La gente que se está dañando y sabe que se está dañando necesita la confirmación de otras personas para no sentirse solo. De ahí que siempre insistan en que fumes. Ellos no quieren estar solos en su entierro. Y si eventualmente esto te aleja del grupo, aunque realmente no debería, porque hoy por hoy no debería alejarte del grupo el no fumar, entonces puede que la vida te esté dando una señal. Tampoco uses vapor, ya que está demostrado que son igual de dañinos y aún más costosos. Salva tu billetera y de paso tu salud. Y número uno, no gastes en apuestas. Últimamente está de moda el tema de las apuestas virtuales. Las vemos en todos lados, desde el fútbol hasta en las películas. En todos lados nos recomiendan jugar en el casino online, incluso en las redes sociales. Todos tenemos un amigo o un conocido que comparte en sus redes sociales que está ganando gracias a X juego. Y de paso te dice que si vos también querés ser un ganador que lo contactes o que uses su link de afiliados. Pero bueno, no lo hagas no vas a ganar. Estas plataformas están diseñadas por medio de la estrategia del gambling. Básicamente están pensadas para que nunca dejes de jugar. Con micropremios que hacen que sientas adrenalina y también te eleven tu dopamina. Es más, hoy por hoy estas plataformas han evolucionado para detectar cuando un jugador se está cansando y arrojan un premio por encima de la media para que sientas que podés ganar y que ahora es tu momento para luego sacarte hasta lo que no tenés. Es muy triste ver a gente joven endeudada para jugar este tipo de juegos. Te pongo un ejemplo de cómo funciona el gambling y decime si te ha pasado o no te ha pasado. Te hacen ganar 5, luego ganas otros 5, luego otros 5. Parece fácil, parece sencillo. Entonces jugas de nuevo, otro 5. Soy un genio, suelen decir, soy increíble, me sé todos los trucos de este juego de apuestas. Te dan otro 5. Seguís pensando que sos increíble y a partir de acá empieza el sangrado. Perdes 10, ganas 5. Perdes otros 10, ganas otro 5. Perdes otros 10, de nuevo perdes otros 10, ganas 5, perdes 10. Ya estás en rojo sin darte cuenta. Perdes 10, más rojo, otros 10, te empezás a enojar y gastás más y más para volver a ganar como al principio. Perdes ahora 20, te desesperás, entonces te pagan 5, y después otros 5, y después te pagan otros 5 más. Pensás que te estás recuperando, te pagan otros 5, y de repente perdes 30. Golpeas el teclado, te peleas con tus amigos, te peleas con tu pareja, te peleas con tu familia. Y entonces, milagrosamente, te pagan por primera vez 20. Te venían pagando 5 y de golpe te pagan 20. Siempre te pagaban 5. 5, 5. Tu cerebro entendía que ese era tu premio. Y ahora de repente te pagan por encima de tu media 20. Es más, volvés a jugar y te pagan 15. Luego te pagan 15 más, esto es increíble. Te pagaban 5, ahora te pagan 15, te pagan 20. Estás en racha. Agarrás, pedís plata, pedís un préstamo en alguna aplicación, utilizás tu tarjeta de crédito, pedís una tarjeta de crédito prestada, pedís dinero prestado porque estás en racha, estás ganando 20, 15, increíble. Encima, conseguís ese préstamo, lo utilizás para jugar, te pagan 20 más. O sea, de vuelta volvés a ganar y de repente perdés 30. No lo puedes creer porque estás en racha, volvés a jugar, perdes 40, perdes 50, te dejan en cero. Te quedaste pelado. No tires tu dinero en esto. Déjame en la caja de comentarios en qué otra cosa recomendás no gastar. 